So hi guys, uh, welcome to a new lecture on problems on pure bending. Okay, so we have a lecture video. Already we have bending stress and derivations. Now based on the final formula, that is bending formula or flexural formula, will be solving certain problems. Okay. So, uh, so pure bending or flexural formula, okay, as it is called, is given by this equation, which is E by R is equal to M by I is equal to sigma by Y. Okay. So, this is the short form. So, Elizabeth Rani, may I follow you? Okay. So, this is the short form. So, Elizabeth Rani, may I follow you? So, Elizabeth Rani, may I follow you? E for Elizabeth, R for Rani, M for May, I for I. Sigma, or it can be represented as F. Okay, F I to represent here. Again, I will follow you. Okay, Elizabeth Rani, may I follow you? E by R is equal to M by I is equal to sigma by Y. Okay. So then, we have the last portion of equation. We have separated them. So again, I will your sigma by Y is equal to M by I, or you can write it as Sigma is equal to bending stress sigma is equal to m by i into y. Okay, so this is a very 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 important equation uh, in terms of mechanics of solids. Okay, yeah, sigma is equal to m by i into y. Now, so well, the sigma is actually your bending stress. So like sigma is a bending stress. Okay. This stress is the maximum of the bending stress. The bending stress is the maximum of the bending stress. So, sigma is directly proportional to bending moment m. Sigma is also directly proportional to y. Inversely proportional to moment of inertia. Okay. Now, sigma is the maximum of sigma becomes sigma max. When m becomes m max, moment of inertia for a particular section is same. So, there are variations in the middle. And y becomes y max. Okay, so your bending stress becomes maximum. When your bending moment is maximum, so this point is maximum bending moment. In that particular section, le maximum y, every one maximum with a point like a maximum bending stress. Okay, one more clear, one more clear, one more simple cantilever beam in the case of the local. Okay. So let us suppose we have a cantilever beam, okay, as as this, okay, very cantilever beam. This one is cantilever beam and our right. I'm going to go to three dimensional. I think I'm going to mark up. Almost done. This one is our cantilever beam. Okay, right. Now, if suppose a load P is acting on this beam, okay, if a load P is acting on the beam, then the number of bar and find the maximum bending stress acting on the beam okay so you are supposed to find the maximum bending stress okay now we have to do the other maximum bending stress so we have to load the load in your point for example we have to finger and extend the end point we have to load the load we have to resist 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 the load at the end point as a layman, we have to do this section with the maximum and the maximum strain. We have to do this in the mathematics. Let this length be L. Now, we have to do this in the bending stress. Bending stress is given by this equation. Sigma maximum number. When your bending moment is maximum divided by moment of inertia into Y maximum. Right. So that means, if you stress the maximum, when bending moment is maximum. Right. Bending moment is the maximum. Where, see, then, if you have length maximum, then you have the maximum bending moment. This is the A, B, and the point. See, here we have the shear force diagram, bending moment diagram, and the importance. Okay. So, to solve this problem, see, this is a simple problem. If you have the maximum bending moment, then you have the maximum bending moment. Right. If you have a complicated light, if you have a simply-supported beam, if you have a load, if you have a load, if you have a load, if you have a bending moment diagram, if you have a shape force diagram, if you have a bending moment diagram, if you have a maximum moment diagram, if you have a bending moment diagram, if you have a cantilever beam, 
അതിലൊരു പോയിന്റ് ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതിന്റെ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം എസ് എഫ് ടി ബെൻഡിങ് മൂമെന്റ് ഡയഗ്രാം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹോഗിങ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും എന്റെ ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് ഡയഗ്രാം വരിക ദ മൂമെന്റ് ഇസ് മാക്സിമം അറ്റ് ദിസ് എൻ പോയിന്റ് അല്ലെ ഫിക്സ്ഡ് പോയിന്റിലാണ് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് മാക്സിമം വരിക ഓക്കെ ആൻഡ് ദറ്റ് എം മാക്സ് ഇസ് ഗിവൺ ബൈ എം മാക്സ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് പി ഇൻ ടു എൽ അല്ലെ ലെങ്ത് മാക്സിമം ആയ ഈ ഒരു സെക്ഷനിലാണ് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് വരിക റൈറ്റ് ഇനി എവിടെ ഇനി ഈ ഒരു മോ ഇപ്പം മാക്സിമം മൂവ്മെന്റ് എം മാക്സ് ഇസ് അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇനി എവിടെയാണ് വൈ മാക്സിമം ആവും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി the distance from the neutral axis right so namukku ivada neutral axis onnu onnu mark cheyi nokkam so idana enna section correct centroid pass cheyina idilude irikkum right so y evadiya maximum aava ettum top point ilana y maximum aava allega ettum bottom point alle so this is the maximum y value right now if this is your depth d and if it is width b evadiya aava ivada evadiya aava so there is i into y maximum varunu that d by okay sorry uh, sorry sorry there is m max now sigma maxima avunathu p into l divided by divided by i is i into y max ennu varunathu it is nothing but d by 2 so ee oru particular point le appo namukku manasilakkana varum ivide oru oru p nalla load verunnengil maximum bending stress namukku kittuna ee end point le ettum top fiber allengil end point le ettum bottom fiber la irikkum maximum ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് അനുഭവപ്പെടുക റൈറ്റ് സിമിലർലി നമ്മളൊരു ഒരു എന്താ പറയുക നമുക്കൊരു ഷിയർ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതുപോലെ ഒരു സിംപ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ബീം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആൻഡ് സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഇസ് സബ്ജക്ട് ടു എ പോയിന്റ് ലോഡ് പി ഓക്കെ ഒരു പോയിന്റ് ലോഡ് പി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ ഈ ഒരു കേസിൽ യു ആർ ആസ്റ്റ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് സിഗ്മ മാക്സിമം കാണാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ അഗെയിൻ വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡൂ ഈസ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഡ്രോ ദ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ഡയറക്റ്റ് വരക്കാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഓൾറെഡി ഒരുപാട് കേസസ് കണ്ടതാണ് റൈറ്റ് അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റെഫർ ടു മൈ ഷിയർ ഫോഴ്സ് ഡയഗ്രാം ആൻഡ് ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് ഡയഗ്രാം ഫ്ലോട്ടിംഗ് വീഡിയോ ഓക്കെ ഇതാണ് റിയാക്ഷൻ ആർ എ ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് പി ബൈ ടു ഇത് പി ബൈ ടു ആയിരിക്കും റൈറ്റ് സിമിലർലി ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് ഡയഗ്രാം ഫ്ലോട്ട് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ കിട്ടും റൈറ്റ് ഓക്കെ പി എൽ ബൈ ഫോർ ഓക്കെ സോ ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യു ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് ഇസ് മാക്സിമം അറ്റ് ദ സെന്റർ അല്ലെ ഇതാണ് മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൂവ്മെന്റ് ആൻഡ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഇസ് പി എൽ ബൈ ഫോർ റൈറ്റ് ഓക്കെ നോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോ മാക്സിമം ബെൻ സ്ട്രെസ് എവിടെ കിട്ടുന്ന വെച്ചാൽ എം മാക്സ് ബൈ ഐ ഇൻ ടു വൈ മാക്സ് ആയ പൊസിഷനിലായിരിക്കും റൈറ്റ് ഇവർ എം മാക്സ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് പി എൽ ബൈ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഐ ഇൻ ടു വൈ മാക്സ് നോ ഇഫ് സപ്പോസ് ദിസ് the cross section of this one is rectangular cross section and if the depth is d y maximum varunathu d by 2 nalla point la irikku so idana maximum stress okay so idu idella oru simple cases aanu appo nammal aadi cheyyandathu evadiyana maximum moment ennu kandathaanu vende alle aadi maximum moment ethilla point kandatha aa maximum moment kandathe point le etto top fiber la irikkum maximum stress varu മാക്സിമം ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് വരിക ഇതുപോലത്തെ സിമെട്രിക് കേസുകളെല്ലാം ഓക്കെ അല്ലാത്ത കേസുകൾ ചെറിയ വേരിയേഷൻസ് വരും റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ സിമെട്രിക് കേസുകളാണ് നമുക്ക് തൽക്കാലം ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് ബി വൺ ഐ സെക്ഷൻ ഐ സിമെട്രിക് ഐ സെക്ഷൻ ആയാൽ തന്നെ അതിന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ് പോർഷനായിരിക്കും മാക്സിമം സ്ട്രെസ് അനുഭവപ്പെടുക ഫൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബോട്ടം സൈഡ് റൈറ്റ് നോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇതിന്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ വരും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ സോ നോർമൽ കേസിൽ ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമുക്ക് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിയറൈസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ സോ രണ്ട് കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പ്യുവർ ബെൻഡിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒരു സെക്കൻഡ് ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിന് ഇങ്ങനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രോ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഇസ് ടു ഫൈൻഡ് ബെൻഡിങ് സ്ട
മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ നമുക്ക് കണ്ടെത്താവുന്നേ ഉള്ളൂ റെക്റ്റാങ്കിൾ ആണെങ്കിൽ അതിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ ഇസ് ഗിവൺ ബൈ ബി ഡി ക്യൂബൈ ട്വൽവ് സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഡി ടു ഫോർ ബൈ സിക്സ് ഡി ഫോർ സോ വാട് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിപ്പെൻഡിംഗ് അപ്പോൾ സെക്ഷൻ നമുക്ക് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ കാണാം ഹോളോ സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാണാം ഹോളോ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇക്വേഷൻസ് യു കൻ യൂസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫൈൻഡ് വാല്യൂ റൈറ്റ് നോ ആ മൊമെന്റ് കണ്ടെത്തിയ അതേ സെക്ഷനിലെ വൈ എവിടെയാണ് മാക്സിമം നോക്കാം ആൻഡ് ഫൈനലി യു ഗെറ്റ് ദെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്രോബ്ലം സെക്കൻഡ് കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് യു വിൽ ബി ഗിവൺ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഓക്കെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് ഓക്കെ ആൻഡ് നിങ്ങളോട് കാണാൻ പറയുന്നത് ദ മാക്സിമം കാണാൻ പറയുന്നത് ഇസ് ടു ഫൈൻ ദ മാക്സിമം പോസിബിൾ ലോഡ് ഓക്കെ പോസിബിൾ ലോഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഓക്കെ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് പോയിന്റ് ലോഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് പോയിന്റ് ലോഡ് അവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതല്ലെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് യൂണിഫോമിലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ലോഡ് എനിക്ക് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നോക്കിയുള്ള കേസിലായിരിക്കും ചോദിക്കും ചോദിക്കുക ഓക്കെ യു വി എൽ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല കാരണം ബിയോണ്ട് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് യുവർ സിലബസ് ഓക്കെ അപ്പോ ബട്ട് പോയിന്റ് ലോഡും യു ഡി എല്ലിംഗ് കേസ് നമുക്ക് സ്ട്രിക്ട്ലി അത് നോക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അത് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രോബ്ലത്തിന് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്നെങ്കിൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കാണാൻ വേണ്ടി പറയും ഗിവൺ ലോഡ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ ഗിവൺ ഈ കേസിന് ലോഡ് വാല്യൂ ഇസ് ഗിവൺ വാല്യൂ ഓക്കെ അത് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കാണാം രണ്ടാമത് കേസിൽ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ചിലപ്പോൾ പെർമിസിബിൾ സ്ട്രെസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അത് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം അതിന് താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന സ്ട്രെസ് എത്ര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഇതിന് താങ്ങാൻ പറ്റാവുന്ന നമുക്ക് ഇത് കൊടുക്കാൻ പറ്റാവുന്ന മാക്സിമം ലോഡ് എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് വരിക ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പോയിന്റ് ലോഡ് എത്ര ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ യു ഡി എൽ എനിക്ക് ഇത് എത്ര മാക്സിമം യു ഡി എൽ വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും അടുത്തൊരു കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്രോബ്ലം വരിക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് രണ്ട് കാറ്റഗറി ഓഫ് പ്രോബ്ലം ഇത്രയും ബേസിക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഉണ്ടാവും അതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇനി ഏതൊരു പ്രോബ്ലം ആയാലും ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസിന്റെ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു സാധനം ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് പകുതി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ബാക്കിയുള്ള ഇതിന്റെ അൺനോൺ ഓരോ വാല്യൂസും കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫൈൻ ഓക്കെ ഓക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് നോക്കാം ഓക്കെ സോ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് വിത്ത് ദിസ് പ്രോബ്ലം ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റിനിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് എ ക്യാൻഡ് ലീവ് എ ബീം ഓഫ് ലെങ്ത് ടു മീറ്റർ fails when the load of 2 kilo newton is applied at the free end if the section of the beam is 40 mm into 60 mm find the stress at failure okay so if petta namukku edoru question kitti kaniyalo namukku petta adu kaanumbo oru bheegrada thonum pakshe oru simple aayirunna oru diagram plot cheythu kaniya namukku manasilavum question inde oru pagudi partum aa question diagram endana nu explain cheythu kaniya adile content endu parayalle namukku സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ഒരു സിംഗിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇവിടെ പറയുന്നത് എ ക്യാൻഡി ലീവ് എ ബീം ഓഫ് ലെങ്ത് ടു മീറ്റർ ഓക്കെ ഇത് പറയുന്നത് ക്യാൻഡി ലീവ് എ ബീമിനെ കുറിച്ചാണ് അതെ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ക്യാൻഡി ലീവ് എ ബീം ഫ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സോ എ ക്യാൻഡി ലീവ് എ ബീം ഓഫ് ലെങ്ത് ടു മീറ്റർ ലെങ്ത് ടു മീറ്റർ ലെങ്ത് ഓക്കെ ഫീൽസ് വെൻ എ ലോഡ് ഓഫ് ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഈസ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ദ ഫ്രീ എൻഡ് ഓക്കെ ലോഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ദ ഫ്രീ എൻഡ് എത്ര ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഈസ് ദ ലോഡ് അപ്ലൈഡ് അറ്റ് ദ ഫ്രീ എൻഡ് If the section of the beam is 40 mm into 60 mm, okay, that is the cross section that is the rectangular cross section, 40 mm into 60 mm, okay, find the stress acting on the beam, yes, this is the question, correct, that is the cross section, yes, find the stress, see, this is the first category of the first category type of problem, right, now, find the stress at failure stress at failure endu parnale ee 2 kN idil kodukkunna maximum stress aanu kaande alle maximum value undana avada fail
ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ഇതിന്റെ മാക്സിമം മൂവ്മെന്റ് ഈ ഒരു എൻഡ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് ഈസ് ഓൾസോ ഗിവൺ എത്രയാണ് ടു മീറ്റർ ലെങ്ത് ആണ് ആസ് പെർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ദോ യുവർ മാക്സിമം മൂവ്മെന്റ് എം മാക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ടു ഇൻറ്റു ടു അല്ലെ ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അല്ലെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇസ് ടു കിലോ ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഓർ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ക്യൂബ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിനെ ന്യൂട്ടൺ എം എമ്മിലേക്ക് മാറ്റാം കാരണം ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇസ് ഗിവൺ ഇൻ എം എം അല്ലെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ടു ദ പവർ സിക്സ് ന്യൂട്ടൺ എം എം എന്ന് കിട്ടും സോ ദിസ് ഇസ് ദ മാക്സിമം ബെൻഡിങ് മൊമെന്റ് റൈറ്റ് Now, the next objective is to find the moment of inertia. The moment of inertia I for the rectangular section is given by B D cube by 12. So, this is the idea. 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 B is the idea. So, this is the idea. So, axis is the parallel to the B. Width. Okay. Axis is the parallel to the B. We will consider the axis is the idea. So, parallel one is B. So, this is the 40 mm into 60 mm. So, This will give you 40 into 60 cube divided by 12. Okay. So, upon solving, moment of inertia, we will solve it again. You will get a value. I is equal to... Okay. That's what we have done. We have the final value to the section model. That's what we have done. 40 into 60 cube by 12. So, we will finally solve it. Right. Now, the y max. Okay. Y max is the one I deserve. maximum distance from the neutral axis okay why maximum eppo ana vettum top il thamana why maximum ava so the total total distance width is 60 mm so that means your y max value is equal to 30 mm ennu kittu right so the y max value is 30 mm so let us substitute it as 30 mm okay now substitute all these values to sigma max substitute in general at 2 into 10 to the power 6 divided by 40 into 60 cube divided by 12 into 30 okay upon solving this one the direct area value will come solving you will get the value as 1166.67 newton per mm square is a stress acting on this one every day maximum stress at the top fiber lacking and adey pole at the bottom fiber lum idayirikum stress etra 166.67 newton per mm square okay Now, similarly, then in the central axis, it is actually equal to 0. Like, neutral axis, it is stress value 0. See, this is the y value at any point in the stress we have to do with the stress. Okay. If suppose you have to say y at 10 mm, what do you do? Substitute the y value as 10. Right. At the end point, y at 10 mm, what do you do? Stress value is 10 mm. So, y 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 value is 10 mm. Okay. So this is it. That is a type of problem. Then a two simple category problem. Right. Okay. If you want to clear it down, we will go to the next problem. Right. So this is the second problem. Okay. So problem is that a rectangular beam 200 mm deep and 300 mm wide is simply supported over a span of 8 meter okay idu question ne kurichu aanu varunnathu alla so idu simply supported beam aanu over a span of 8 meter what uniformly distributed load per unit per meter the beam may carry if the bending stress is not to exceed 120 newton per mm square okay so idana second category of problem okay nammal ee parna category la randavathe oru type of problem aanu idu okay So let us suppose we have a, a rectangular beam which is simply supported. Alla, right. very simply supported beam. We have plot here. Okay, we are going to do what we are going to do. Okay. So we are going to find the simply supported beam. Alla, right. and the cross section will be 200 mm deep and 300 mm wide. Okay, cross section will be here. ഇതുപോലെ ഉണ്ടാവുക നമുക്കതിനെ കുറച്ചുകൂടെ എൻലാർജ് ചെയ്ത് വരക്കാം അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ സൗകര്യം ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് Okay, we have 
a beam which is simply supported. So, the cross section is the rectangular cross section. On the rectangular cross section on the 200 mm deep. On the, right? So, that is 200 mm deep. Two hundred mm deep and three hundred mm wide. Okay, three hundred mm wide and is simply supported over a span of eight meter. Okay, and then point of the distance on the other is eight meters. Okay, what uniformly distributed load per meter the beam may carry? Okay. If the bending stress is not to exceed, okay, the bending stress is not to exceed 120 Newton per ohm square. So that means it is a maximum bending stress it can carry. If it is a maximum bending stress, it is 120 Newton per mm square. On. Okay. So, if it is a maximum stress, it is a amount of uniformly distributed load. It is a maximum amount of uniformly distributed load. Okay, W Newton per meter. And you are asked to find out the value of W. Okay, the load is uniformly distributed. Uh, UDL is the same as the load. Right. So, second category of problem is stress. We have to do the cross-section. We have to do the same as the UDL value. Right. So, we have to do the solution. Like well. So as I said, now we have to a problem with a solution like we have to end of the theory and we have to get to the end of the theory. So we have to say, your bending sigma max is equal to sigma maximum per hour shell when your moment is maximum divided by i and your y is maximum. Okay. And y max. Right. Now we have to say, one unknown value set. No. Maximum bending moment. That's one of the things we have to say. Okay. Your maximum bending moment or M max. Right. So, we have a simply supported beam with a uniformly distributed load in a shear force diagram. That's why the bending moment diagram plot is going to be. Just to go to the QCAT. Okay. 